journey uh, when we talk about tactics, and this is obviously about tactics, we have four main phases that we can analyze. The first one is when my team is in possession. So I have a build-up possession, or maybe my goalkeeper has the ball and brings it up to a defender. This is ball possession. In Germany, they divide the calcio in four phases. La prima fase è la fase del possesso di gioco, quindi quando un giocatore della propria squadra è in possesso di gioco o il portiere ha la palla in mano ed è pronto per passarla a un giocatore di movimento. Um, the next step, obviously when we attack, and maybe we, we lose the ball, this is the next step, we lose the ball, we have to think about how we transition to it, so it's a transition phase. In Germany we say, say umschalten, typical German word, umschalten. So, you can think about one way is to run back, or the other way is to play counter pressing. The main important thing is the arrow. These phases are connected. La seconda fase è appunto una fase di transizione in cui si passa dal momento in cui la nostra squadra aveva la palla a quando la perdiamo. Eh, ci sono due modi di reagire a questa situazione di gioco. La prima è perdiamo un pallo che okay, tutta la squadra corre indietro. La seconda è perdiamo palla, ok, siamo subito pronti a riconquistare e andiamo in pressing sull'avversario. La cosa importante è che sta a significare che sono due fasi, una successiva all'altra, e non possiamo andare in senso opposto. When this transition phase is over, so when the, the possibility of a counter attack or counter pressing is done, and maybe let's say I'm the German team and I lose the ball to the Italian game, uh, team, I have to play in an organized way against this, this build-up. So I have to organize myself in a defensive way. That's what we mean by possession by the opponent. The opponent has the ball. Now in an organized way, maybe in a build-up situation. Okay, la terza fase è appunto una fase successiva alla fase di transizione in cui noi abbiamo deciso se andare in pressing sull'avversario o se scappare tutti verso la nostra linea difensiva. È la fase in cui l'avversario ha la palla e noi abbiamo già deciso come comportarci, quindi se aspettare o se andare a più facile. If I or my team, uh, most importantly, wins the ball back, so when I have a strategy um, to defend and get the ball via a, a trap or a strategy, get the ball back, now I have to decide whether to counter attack or whether to just secure my possession by playing to the goalkeeper or whatever. So this is the opposite transition phase. Ok, l'ultima fase è la fase di transizione in cui noi abbiamo recuperato palla, quindi gli avversari avevano la palla, noi siamo riusciti con una fase di pressing o di tendista a recuperarla e in questo caso possiamo fare due scelte. La prima è partire subito al contrattacco, quindi con il piede o con i pelanti, oppure la seconda è quella di mettere al sicuro il nostro processo di palla, quindi passare la, la palla in una zona sicura del campo o direttamente verso il portiere. If then my team conquers the ball, we are one way around and we are back at ball position. So these are the main four phases that maybe are well known. We can see tactical things. So we can analyze the German team by looking at their ball position. We can analyze the Italian team by their transition to the opponent position. And this is the way around. So when I have the ball, the opponent doesn't have it. When I don't have it, the opponent has it. And it's the same way with these faces. So it's always the opposite. This is the way in which in Germany we have the So these phases are phases that are opposed to one another. When our squad has possession of the ball, the squad adversary will be in a phase of possession. E quando la nostra squadra è in una fase di transizione, quindi non possesso palla, ma eh, abbiamo appena perso palla, ci dobbiamo sistemare, l'altra squadra avrà appena recuperato palla e starà organizzando per il contrattacco. Questo quattro fasi che completano il calcio, secondo voi. So the main point of counter pressing is to make out of four phases just three. So cut out the possession phase of the opponent. So when I have the ball and I lose it, this transition phase should be immediately get over into my transition. So what we have to do is counter-pressing. So what counter-pressing means is this phase disappears. 
Cosa significa contro, contro pressing per loro? È il ridurre al, il più possibile la fase di non possesso palla. Quindi si passerà da una fase di possesso a una fase di transizione e si tenterà di, da una fase di transizione in cui noi non abbiamo la palla ma ci stiamo organizzando a una fase di transizione in cui noi abbiamo recuperato palla e siamo quasi per ripartire. Lo scopo principale è appunto ridurre al minimo questa fase in modo da poter dividere le nostre, tre, le nostre quattro fasi di gioco in solamente tre. Quindi eh, l'obiettivo è ridurre, quasi eliminare questa fase di gioco. 